हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जुअल्स किचन बंधुरा आज के संगे शेयर कर दुर्दान स्वर एक घर पद्धति आइसक्रीम बनान रेसिपी और ये रेसिपि बनानों फाइव हंड्रेड एम एल दूध नहीं चीनी चीनी एखे हमें छत चामच नहीं कैडबेरि नहीं भानिला एसेंस नहीं कैकटा कजू किशमिश और नहीं पंद्रह पिस गुड्डी बिस्किट ये रखी रेसिपिटा शुरू करार आगे भानिला एसेंस और कैडबेरिटे क्योंकि तो पुरोपुर अपशनल ये फांगशन की दीची तुम्हारा क्योंकि चाहले ये अनये स्कीप करते पर चलो आप आइसक्रीम तैरी करी बंधुरा इबारे एड कर देव ये कड़ाई से दूध रेखे दूधा कर दीची क्योंकि जल एड कर लगे फाइव हंड्रेड एम एल पुरो दूध टाइम दिए दीची कड़ाई में एक फुटते देव दो तीन मिनट धरे दो मिनट क्योंकि दूध का दो मिनट धरे फुटे एखी समय कि करब ये दूधर मध्य जो गुड्डी बिस्किट गो रेखे पंद्रह पीस आगे एक एक ये दिए दीची क्यों गुड़ो कर दी बिस्किटा क्योंकि दूधर मध्य डायरेक्ट बिस्किटगुल दिए दिल कारण आपकम बिस्किटगुल नरम हो गए ते दिल ये क्योंकि दस थ पंद्रह पिस देवा जाए बसि क्योंकि दीते जो ना क्यों फाइव हंड्रेड एम एल जो तो दूध बनाओ पंद्रह पिस अब्दि ठीक आर बस देवर दरकार नहीं दूध मध्य क्योंकि बिस्किटगुल अलरेडी नरम होते शुरू कर मिनट मतन टाइम देव ये पूरा भेगे जावर जो देखो अलरेडी क्योंकि भेगे गे बिस्किटगुल देखो ये पुरोपुर एकदम भेगे जाए दूध कलर का क्योंकि तक हल्का बदामी आस बुझे पूरा बिस्किटगुल खुले गे तीन चार मिनट ए रखम मैं एकदम कन्टिन्यूस नाते हैं कड़ाइर मध्य जाते तलाय लेगे ना जा ये समय क्योंकि फ्लेम लो टू मीडियम रखे क्यों हाई फ्लेमे क्योंकि करबेना हमें एक टाइम देव पुरो मेल्ट हार जो देख दो तीन मिनट पर क्यों एकदम दूधा बिस्किट संगे एकदम घन होरपर हमें ये चीनी एड कर दीची ये क्योंकि चीनी परमाण निजे के बुझे नीते हैं कारण अभी क्योंकि बिस्किटे मध्य बिस्किट दिए बिस्किटर मध्य क्योंकि मिस्टी छिल से बाटी के किचुटा चीनी दिए दिल से निजे एक बुझे नियो चीनी आस्ते आस्ते ये मेल्ट हो जाए समय एड कर देव हमें जो भैन लाइसेंस रेखे से दो फोटा एड कर देखो एकटूखानी ये भैन लाइसेंसा क्योंकि एखे पुरोपुर अपशनल तुम्हारा क्योंकि चाहले क्यों स्कीप करते पर यूज करण बस्किट देवाते क्योंकि ये एक आलदा फ्लेवर इसे जाए तुम्हारा जो बीटार गुड्डे बिस्किट क्योंकि खूब टेस्टी है एक खूब सुंदर स्मेल आसे हमें फैन लाइसेंस तो जस्ट बाड़ी छिटो बोले यूज कर चीनी देखो आस्ते आस्ते मिल्ट होते शुरू कर बैटर क्योंकि घन हो गए एखी कि करब ग फ्लेम अफ कर देव और कड़ाई भाव दो तीन मिनट रेखे देव ताते बैटर एक ठंडाओ हो जाए देखो हमारे पूरा मिक्सचार एकदम ठंडा हो गए एखी कि मिक्सिंग जार नहीं ट्रांसफार कर दीची ये एक स्मूथ एक पेस्ट बनाबा क्यों आइसक्रीम जो आप खाब ताते को लाम्स थकबेन कारण बुझते पर बस्किट देवाते एक आटो लाम्स क्योंकि थकते परे कड़ाई से एक मिक्सिंग ट्रांसफार कर लगे एक् स्मूथ एक ब्लेंड कर पेस्टा एकदम रेडी हो गए देखो एकदम स्मूथ क्यों पेस्ट हो चामच दी देखा तुले को लाम एर मध्य नहीं भाग कर रखते दिए दिल बोर कर दिल भर्ती एटे एक टैप कर 
ট্যাপ করাতে কি হবে দেখো আমি একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি ট্যাপ করাতে কি হবে কোনো এয়ার এয়ার বাবেল কিন্তু ভেতরে থাকবে না বা কোনো গ্যাপ থাকবে না এটা আমি একদম ট্যাপ করে নিয়েছি এখন আমি এটাকে একটা লিড লাগিয়ে বা একটা ঢাকনা লাগিয়ে আমি এটাকে মোটামুটি দু ঘন্টা মতন ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব আমি এটাকে এখন লিডটা লাগিয়ে দিচ্ছি পরে আমি বাকি প্রসেসটা করব লিডটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি দেখো আমি এখন ফিরে আসছি আবার দু ঘন্টা পরে দু ঘন্টা কিন্তু হয়ে গেছে আমি এখন যে বক্সটায় সেট করতে দিয়েছিলাম আইসক্রিমটা সেটা নামিয়েছি এখন আমি কি করব একটা চামচ নিয়েছি চামচ দিয়ে এই বক্সটার মধ্যে দেখো এটা কিন্তু এখনো পুরো জমে যায়নি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো দেখো এটা কিন্তু জমতে শুরু করেছে বা শুরু করেছিল এটাকে এখন ভালো করে আমি একটু চামচ দিয়ে ঘেটে নিয়ে তারপরে আমি এটাকে একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে আবারও দিয়ে দিচ্ছি বা মিক্সিং জালের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি পুরো আইসক্রিমের মিশ্রণটা কিন্তু একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে আবার দিয়ে দিয়েছি এটাকে আমি একবার জাস্ট গ্রাইন্ড করে নেব আমি কিন্তু মিক্সিতে আবার পুরো ব্যাটারটা একবার ভালো করে গ্রাইন্ড করে নিয়েছি এখন আমি যে কাজুয়ার কিশমিশটা আমি রেখেছিলাম সেটাকে আমি এভাবে একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি বা ভেঙে নিয়েছি এটাকে আমি এই মিক্স মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর একটা চামচ দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি আমি ভালো করে একটা চামচ দিয়ে এই ড্রাই ফ্রুটসটা নেড়ে দিচ্ছি আমি পুরো আইসক্রিমের ব্যাটারটাকে কিন্তু যে বক্সের মধ্যে আমি প্রথমবার সেট করেছিলাম সেটার মধ্যে আমি আবার ট্রান্সফার করে দিয়েছি এখন আমি এটাকে আটকে ছ ঘন্টা ফ্রিজে রাখবো পুরোপুরি আইসক্রিমটা জমে যাওয়া পর্যন্ত আমরা প্রথমে দু ঘন্টা রেখেছি এখন আমরা ছ ঘন্টা রাখবো টোটাল আট আট ঘন্টা কিন্তু রাখতে হবে তাহলে ভালো করে জমে যাবে আর এই মাঝখানটায় আমি খুলে বক্সটা আবার গ্রাইন্ড করলাম এই কারণেই তাতে কিন্তু আইসক্রিমটা অনেক স্মুথ হবে এটা তোমরা কেউ যদি না চাও তারা কিন্তু ডাইরেক্ট আট ঘন্টা রেখে দিতে পারো তাতে কোনো অসুবিধা নেই তবে এক টাইট কন্টেনারে রাখবে তাহলে উপরে ডাইরেক্ট বরফটা জমে যাবে না বা আইসক্রিমটা খুব স্মুথ হবে সফট হবে আমি এটাকে এখন লাগিয়ে বক্সটা ঢাকনা লাগিয়ে এখন আমি ছ ঘন্টার জন্য ফ্রিজ করে রাখবো তারপরে ছ ঘন্টা পর আমি আবার ফিরে আসবো দেখো ছ ঘন্টা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমার আইসক্রিমটা কিন্তু একদম জমে গেছে বা একদম সেট হয়ে গেছে আমি বক্সটা এবার খুলছি দেখার জন্য দেখো খুব ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে সাইড থেকে দেখো খুব সুন্দরভাবে ফাঁকা করা যাচ্ছে এখন আমি একটা প্লেট নিচ্ছি এই প্লেটটার মধ্যে উল্টো করে আমি বক্সটাকে রাখছি তারপর আমি এটাকে সোজা করে দিচ্ছি দেখো আইসক্রিমটা একদম আমি বার করে নিয়েছি এটা কিন্তু একদম ক্রিমি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ এখন আমি এটাকে ছুরি দিয়ে কেটে নেব পিস পিস করে দেখো আইসক্রিমগুলো কিন্তু ভালো করে কেটে নিয়েছি অনেস্টলি বলতে এটা খুব ঠান্ডা তাই জন্য খুব একটা প্রেস করে আমি কাটতে পারছি না কিন্তু আমি পিস করে নিয়েছি একদম এখন আমি যে কালকে যে ক্যাডবেরিটা রেখেছিলাম যেটা বলেছিলাম এটার ফাংশনটা আমি বলেছিলাম এটা কিন্তু বেসিক্যালি তোমরা স্কিপ করতে পারো আমি একটু দিচ্ছি এটা দেখো আমি দোকানে চকলেট সিরাপ বা চকলেট সস পাইনি তাই জন্য আমি একটা দেড় মিনিট থেকে কিছুটা নিয়ে এটা আমি গরম জলে একটু এক মিনিট থেকে দেড় মিনিট মতন মাইক্রোওয়েভ করেছি তাতে কিন্তু আমার চকলেট সিরাপের বা সসের কাজটা হয়ে যাবে আর এটাতে এই আইসক্রিমের মধ্যে যেহেতু ভ্যানিলা এসেন্স দেওয়া আছে সেই জন্য চকলেট হলে কিন্তু খেতে ভালোই লাগবে আমি এখন ওপর থেকে এটা দিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু স্কিপ করা যায় বা ভ্যানিলা এসেন্স যেটা আমি দিয়েছি সেটাও কিন্তু অনায়াসে স্কিপ করা যাবে তো তোমরা চাইলে স্কিপ করতে পারো আমি দিয়ে দিলাম এখন কিন্তু আমার আইসক্রিমটা একদম রেডি আমি একদম দেখো খুব সহজে কিন্তু একটা আইসক্রিম আমি বাড়িতে বানিয়ে ফেলেছি আর এই লকডাউনে কিন্তু বাচ্চারা যদি বাড়িতে আইসক্রিম খেতে বায় না করে তাহলে কিন্তু চটজলদি ঘরে থাকা খুব সামান্য কয়েক জিনিস দিয়ে আমরা আইসক্রিম বানাতে পারি আর আমি চাইবো এই আইসক্রিম তোমরা ট্রাই করে আমাকে জানাও কেমন লেগেছে অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করার অনুরোধ রইল অন্য কোনো দিন আবার আসবো অন্য কোনো নতুন রান্নার সঙ্গে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আর দেখতে থাকো আমার রান্নাগুলোকে থ্যাংক ইউ